Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, we are going to discuss in detail about gravitation as well as universal law of gravitation. Students, in previous lessons, we discussed about Newton's first, second and third law of motion. Ipo, Newton is no important on a law that is name is universal law of gravitation. Okay. In the law, not only for the world, in the thandi, complete universe kume, in the law when the apply ahum. Okay. In the law order statement first pathla. Every particle of matter in this universe attracts every other particle with their force. If law the students law order statement. In a solirkranga. Every particle of matter in this universe. So, in the universe level, all particles, all particles of matter, matter is the one that mass is represented. Mass is the one that is matter contained in a body. So, all particles, that is mass is the one that is the particles. That is the one so every particle of matter in this universe okay that is first attracts every other particle with their force appo ulagathile irukra in the universe la irukra in the planets la irukkukudiya ella particles me one innona attract pannum apdiingiradha da in the law students okay adutha in the law oda magnitude eppadi irukku nu solliranga adha da next statement this force is Directly proportional to product of their masses. So, now we will do two particles. Particle A, particle B. That is the masses M1, M2. Okay. So, now we have two objects. That is the distance. Distance is the distance. The distance is the distance. Two particles are the center point. This is the center point. And this is the distance of the calculate. This is the small r. Okay. So, now we have the mass and the two objects are the distance. Now, the force it is directly proportional to product of their masses. So, this force between the two objects is directly proportional to product of masses. Where one is m1 multiplied by m2. அடுத்த லைன் என்ன சொல்லிருக்காங்க inversely proportional to square of the distance between center of this masses அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கிறோம் R தான் சொல்லிருக்கிறோம் small r is the distance between center of the masses அப்பு இங்கு என்ன பண்ணோனும் F is inversely proportional inversely proportional நான் எப்படி எல்லதனோம் நான் proportional symbol போட்டுகிட்டு 1 divided by நீ எல்லதுரேதா inversely proportional அப்பு இங்க நம்ம R square, that's all. So, force directly proportional to M1 into M2, inversely proportional to R square. This is the second statement. What do you say? Direction. Direction already path. Both the particles are attracting each other. That is how it is. Acts along line joining the masses. In the two masses, join the line with the line value act. That's how it is. இவ்வளவுதான் students, ரும்பவே simple அன்ன statement என்ன statement? every particle of matter in this universe attracts every other particle with their force இல்லை என்ன important line? எல்லா matters உம் attract பண்ணும் எப்படி? with their force அந்த force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between center of these masses Direction of the force acts along line joining the masses. இவ்வளவுதான் students, universal law of gravitation. இப்போ, இதில் அல்மோஸ் நம்ம வந்து derivation ஓ, ஒரு half the way செய்தாத்து. இனி எப்படி derivation complete பண்டுதன் பார்க்கலாம். Okay, this is big question. Answer in detailல் கேட்டிருக்காங்க. Gravitational force between two masses. அதுவுடை derivation இப்போ, step by step பார்க்கலாம். First, நீங்க, அந்த statement clear அழுதிரணோ. அடுத்தது, நம்ம இப்பதாம் பார்த்தும் force. அந்த force எப்படி இருக்கும்? Attractive in nature and it doesn't depend on medium where they are placed. So, இப்போ, universe உங்கும் போது medium, air medium இருக்கலாம். இல்லை liquid, இல்லை solid. எந்த medium இருந்தால் இந்த force வந்து கண்டிப்பா apply ஆகும். அதாவது gravitational force. Okay. So, இப்போ, நான் அல்ரடி சொன்னதுதான். 
let m1 and m2 be the masses of two bodies a b they placed r meter apart in space adha than diagram varanjirukrom f is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to r square so ipo inda rendu em combine pannina eppadi eludala f is directly proportional to m1 into m2 divided by r square adha irukrom okay ipo inda proportional nama ஈக்குவல் டு சைனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் அந்த ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் தான் கேபிட்டல் ஜி ஓகே வேற ஒன்னே இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரொப்போர்ஷனல் சைனை ஈக்குவல் டு சைனா மாத்திருக்கிறோம் மாத்தும் போது அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஜிங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் இவ்வளவுதான் இனி அடுத்தது ஜின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஜி இஸ் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இந்த யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் செய்து அதோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இதை வந்து லார்ட் ஹென்ரி கேவன்டியூஷுங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இதோட வேல்யூ என்னன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்று டென் பவர் மைனஸ் லெவன் என்எம் ஸ்கொயர் கேஜி பவர் மைனஸ் டூ இந்த யூனிட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து ஜியை செப்பரேட்டாக எழுதுவோமா ஜி ஈக்குவல் டு எஃப் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வரும்போது டினாமினேட்டர்ல இருந்து நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இது இங்க டினாமினேட்டர்ல வரும் எம் ஒன் இன்டு எம் டூ அதாவது இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஜி ஈக்குவல் டுன்னு எழுதியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்ப இதுல வந்து யூனிட் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஃபோர்ஸோட யூனிட் நியூட்டன் ஆர் ஸ்கொயர்னா என்னது டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எம் பவர் டூ ஓகே எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன்ங்கிறது எதுல இருக்கும் எஸ்ஐ யூனிட் கேஜி அப்போ எம் ஒன் இந்த எம் டூங்கும் போது இதுல என்ன வரும் கேஜி த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்போ இது நியூமரேட்டருக்கு வந்தா எப்படி எழுதுவோம் கேஜி பவர் மைனஸ் டூ இவ்வளவுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்க வந்து யூனிட்ஸை வந்து எப்பவுமே மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க நீங்க வந்திருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து அந்தந்த சிம்பிளா உள்ள ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸோட யூனிட் அப்படின்னு செப்பரேட்டா நீங்க யூனிட் எழுதுனீங்கன்னா ஹோல் அட் இந்த கிராவிடேஷனல் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டோட யூனிட் கிடைச்சிரும் அப்ப இதோட வேல்யூ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்டு டென் போவ மைனஸ் லெவன் என் எம் ஸ்கொயர் கேஜி பவர் மைனஸ் டூ இவ்வளவுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிளான டெரிவேஷன் இப்போ ஆல்ரெடி நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஜிக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ படித்தோம் இல்லையா யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் ஜி நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இது கேபிட்டல் ஜி இது வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிங்கிறது ஸ்மால் ஜி ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் வி கேன் டிரைவ் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ இப்போ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிங்கிறது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது எப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளையும் ஒரு பால் விளையாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பால் வந்து அப்பர் டைரக்ஷனில் அதாவது மேலே தூக்கி போடுறீங்க எவ்வளோ நேரம் அந்த பால் மேலே பார்த்து போகும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா அதே பால் ரிட்டர்ன் ஆகும் இல்லையா அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க வென் யூ த்ரோ எனி ஆப்ஜெக்ட் அப்வர்ட்ஸ் நாட் ஓன்லி பால் எந்த ஒரு ஸ்டோனை தூக்கி இருந்தாலும் இதே தான் இட்ஸ் வெலாசிட்டி சீசஸ் அட் ஏ பர்டிகுலர் ஹைட் சீசஸ்னா என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டாப் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் வரைக்கும் அது மேலே போகும் பர்டிகுலர் ஹைட்டில் அது ஸ்டாப் ஆகிட்டு தென் இட் ஃபால்ஸ் டவுன் டியூ டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆன் த இயர்த் இப்போ இது உங்களுக்கு தெரியும் புவி ஈர்ப்பு விசை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னா பூமியில் உள்ள விசை வந்து அந்த மேலே போகக்கூடிய பாலை கீழே டவுன் ஆகிறதுக்கு வைக்கும் இப்போ இதுக்கு நீங்க சயின்டிஃபிக்கா என்ன சொல்லணும்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் ஆஸ் இட் ஃபால்ஸ் டவுன் நீங்க நல்லா நோட் பண்ணுங்க அந்த பால் கீழே விழும்போது அதோட வெலாசிட்டி வெலாசிட்டினா என்னது அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே அப்போ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அதோட மீனிங் என்ன ஆக்சலரேஷன் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆக்சலரேஷன் எதனால வருது டியூ டு கிராவிட்டி இவ்வளவுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்செப்ட் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் அப்வர்ட்ஸ்ல போகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் அது ஃபால் டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அதுல வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டிக்கு ரீசன் என்னது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இவ்வளவுதான் ஜி ஓகே இந்த ஜியோட வேல்யூ வேற ஒன்னும் இல்லை 
9.8 ms power minus 2. உங்களுக்கு தெரியும் acceleration ஓட unit என்னது ms power minus 2. அதைத்தான் இங்கு சொல்லிருக்கும். இதுவும் constant value தாம். okay. so இந்த G வந்து எப்படி சொல்லுவோம் acceleration due to gravitational force of the earth அப்படின் சொல்லுவோம். okay. இதுக்கு meaning என்ன velocity of the body during down free fall motion is அதாவது 9.8 ms power minus 1 நலவுக்கு velocity ஒவ்வுரு secondுக்கும் வேறியாகது அதைத்தான் நம்ம acceleration due to gravity இன் சொல்லும். okay. இப்போ நம்ம அல்லடி capital G பாத்திருக்கும். அடுத்து small g என்ன பாத்தாத்து. Now we have to find the relation between small g and capital G. small g என்ன acceleration due to gravity. capital G gravitational constant. okay. so இப்போ இதை எப்படி calculate பண்டுது நான் same formula தா, Newton's law of gravity use பண்ணப் போரும். So let us consider, a body is at rest on the surface of the earth. பூமிக்க மேல் ஒரு பொருள் இருக்கு, அப்படி இங்குரத அசியும் பண்ணிக்கும்க. அப்போ என்ன அர்த்தும்? Universal Newton's law of gravitation என்ன சொல்லுது? It is acted upon gravitational force. அப்படிதானே? So இந்த gravitational force ஓட magnitude நம்ம calculate பண்ணப் போரும். இது calculate பண்டுக்கு அல்ரடி நம்ம செய்து derivation நியாபம் வைச்சுக்கோங்க சோ இது வந்து உங்களுடா object object resting on earth இது earth okay so நீங்க நல்லா நியாபம் வைச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு object அந்தலும் earth குட கம்பார் பண்ணும் போது it will be very small and its mass also very less இப்பதா நம்ம படிச்ச equation படி நீங்க force கு expression எடுதுங்க so for this condition force equal to gravitational constant g அடுத்தது என்ன சொல்லுமாம் multiplication of their masses நம்ம எர்த்தோட மாச capital M என்ன சொல்லுமாம் அந்த object rest ஆயிருக்கு குடிய object ஓட மாச small m அப்பா capital M இந்த small m divided by அந்த distance distance வேறு ஒன்ன இல்லை இப்பு இந்த object வந்து ரும்ப small இருக்கிறது நால் நம்ம எர்த்தோட radius நே எடுத்துக்கலாம் okay this R represent radius of earth. Radius of earth already calculate பண்ணிருக்குறாங்க. அதுவுடை value 6378 kilometers. Okay. So, இந்த value தான் R. அடுத்து தென்ன சொல்லலாம். இது வந்து according to Newton's law of gravitation. நான் அல்ரடி சொன்ன மரி நம்ம இதே forceுக்கு இன்னோரு law படிச்சிருக்குறோம். என்னது? Newton's second law. Law of force. அந்த லாவில நம் ஒரு expression derive பண்ணிருக்குறோம். என்னது F is equal to M into A. நாப்பங்க இருக்குதா F is equal to mass into acceleration. இப்போ அதத்தா சொல்கிறோம். The same force can be obtained from Newton's second law of motion. So according to this law, force acting on a body is given by product of mass and acceleration. அதத்தா நம்ம வைட்டும் சொல்வோம். So, இங்க வந்து இந்த acceleration என்னது? Acceleration due to gravity. அதனால, A equal to G இன்ன நம்ம represent பண்ணலாம். இப்போ எடுதுங்க, F is equal to M into G. இது ஒரு expression. அல்ரடி நம்ம இப்பதான் ஒரு expression பார்த்தோம். According to universal law, F equal to G into capital M into small m divided by R square. இப்போ இந்த ரெண்டு போசியும் equate பண்ணலாமா? Equate பண்ணா, எப்படி இருக்கும்? mg equal to g into capital M into small m divided by r square. உங்களுக்கு simple ஐத் சொல்ருதுக்காக இதை வந்து நத்திருப்பு derive பண்டுறேன். So, இந்த m equal to sign இக்கு 2 sideல் இருக்குக்குடிய same values cancel பண்ணலா. இங்கு பாருங்க இந்த m இந்த m cancel ஐரோ. அப்பு நீங்கள் என்ன எல்து வீங்க? g equal to small g equal to capital G into capital M divided by R square. அவளவுதான். இந்த small g இங்குரது என்னது? Acceleration due to gravity. capital G, gravitation constant. capital M இங்குரது என்னது? earth ஓட mass. capital R, radius of earth. இவளவுதான் students. உங்களுக்கு easy acceleration due to gravity கடத்தாத்து. இனி ஒரு simple from this we can find the mass of the earth. நரைய விருக்கு doubt இருக்கும். எர்த்தோட மாசலாம் எப்படி calculate பண்டுராங்க என்ன? ரம்ப சிம்பலா calculate பண்ணலாம் பாருங்க. இப்பதா expression எழுது நோம் G equal to capital G M divided by R square. So, இந்த expressionலந்து M எழுதிக்கலாமா? M ஒரு side வச்சிட்டு இந்த R square opposite side கொண்டு போங்க. அப்போம் M equal to G into capital R square 
டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஜி இதுல இருந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதியிருக்கிறேன் அதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க எம் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜி இது நீங்களே எழுதி பார்க்கலாம் ஓகே இதில் எல்லா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸும் நமக்கு தெரியும் ஜிங்கிறது நைன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் எவ்வளவு சிக்ஸ் த்ரீ செவன் எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் அதனால் அதை மீட்டராக மாற்றணும்னா டென் பவர் த்ரீ மீட்டர்ஸ் அடுத்தது ஜி யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அதோட வேல்யூவும் ஆல்ரெடி கேல்குலேட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் சிக்ஸ் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் செவன் டூ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜிஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் மாஸ் ஆஃப் த எர்த் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் இன் டீட்டெயிலில் இந்த கொஸ்டின் ஸ்டேட் த யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அண்ட் டிரைவ் இட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்டிருக்கிறாங்க அதுதான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன் அக்கார்டிங் டு யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் எவ்ரி பார்ட்டிக்கிள் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிக்கிள் வித் எ ஃபோர்ஸ் இது தியரட்டிக்கலாக நீங்கள் படித்தாச்சு நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் அடுத்தடுத்து இருக்கிறீங்க பட் நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்ராக்ட் ஆகிறது இல்லை அதுக்கு என்ன ரீசன் அக்கார்டிங் டு யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் எல்லோரும் ஒன்று ஒன்று பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகணும் பட் அப்படி அட்ராக்ட் ஆகிறது இல்லையே அதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே So if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching